Example, solve 3 plus 5 tangent to x equal to 0. Ini soalan. Jadi, untuk menyelesaikannya, kita jadikan tangent 2x sebagai perkara rumus. Kita susun semula persamaan ini. 3 tambah 5 tangent 2x sama dengan kosong. Kemudian, tangent 2x sama dengan negatif 3 per 5. Langkah seterusnya ialah dengan mencari reference angle. Oleh kerana ni adalah tangent 2x, maka kita bawa 2x di sini. 2x sama dengan tangent inverse 3 per 5. Di sini kita abaikan negatif kerana dalam mencari reference angle, negatif tu nanti merujuk kepada kuadran yang mana. Okay, so kita ambil nilai positif saja. Tangent inverse 3 per 5 sama dengan 31 darjah. Kemudian kita locate di mana 31 darjah itu, ia berada dalam kuadran yang pertama. Nilai tangent kita adalah negatif di sini. Jadi kita cari kuadran mana yang negatif. ASTC kuadran bagi tangen yang negatif ialah pada kuadran yang kedua dan kuadran yang keempat. Yes, dalam kuadran kedua, 2x. Kita masih bawa lagi 2x sebab kita rujuk pada 2x di sini. Untuk mencari nilai dalam kuadran kedua, 2x sama dengan 180 tolak 31 sama dengan 149. Kita perlu tambah lagi 360. 2x ni maksudnya sekali putar dan ini adalah x. Kemudian untuk 2x dia lagi sekali dia putar. Sebab itu kita perlu tambahkan 360 dengan nilai yang kita dapat di sini. Menjadikan 509. Kemudian kita nak x saja kita tak nak 2x. 149 bahagi 2 kita dapat 74.5. Dan bagi kes ni kita dapat x sama dengan 254.5 iaitu 509 ni bahagi dengan 2. Bagi mencari sudut dalam kuadran keempat, 2x sama dengan 360 tolak 31 dan kita akan dapat 329. Oleh kerana ini adalah 2x, maka kita perlu tambahkan dengan 360. Satu lagi putaran. Memberikan 689. Kita nak X bukan 2X. Jadi kita perlu bahagi dengan 2 di sini. Menjadikan X sama dengan 164.5. Dan yang bagi kes ni kita dapat X sama dengan 344.5. Jawapan akhir X ialah 74.5, 254.5, 164.5 dan 344.5. Kita susun mengikut tertib menaik. Ambil 74.5, kemudian kita susun 164.5, diikuti dengan 254.5 dan sudut terakhir ialah 344.5. Question number 5. Solve sin 2x equal to minus square root of 2 over 2. Langkah pertama ialah dengan mencari reference angle. 2x adalah sin inverse punca 2 per 2. Kita akan dapat 45 darjah. Lukiskan sudut tersebut. 45 berada di sini. Dan kemudian tentukan kuadran mana X itu berada. Kita ada A, S, T, C. Nilai sin di sini ialah negatif. So, kuadran yang ada sin negatif berada pada Kuadran ketiga dan kuadran keempat. Pada kuadran ketiga, 2x sama dengan, macam mana nak cari kuadran ketiga? 180 tambah 45. Iaitu berapa jawapan kita? 225. Oleh kerana ini adalah 2x, maksudnya putaran tu berlaku sekali lagi. Kita tuliskan 2x sama dengan, Nilai yang kita dapat 225 tambah dengan 360. Okay. Menunjukkan putaran berlaku sekali lagi iaitu bersamaan 585. Oleh kerana kita nak X bukan 2X, kita selesaikan 225 bahagi 2 ialah 112.5 dan untuk ini X sama dengan 585 bahagi 2 sama dengan 292.5. Selesai 
untuk kuadran ketiga. Untuk kuadran keempat, 2x sama dengan 360 tolak 45 iaitu 315. Oleh kerana putaran itu berlaku sekali lagi, kita tambahkan dengan 360. Tambah sudut tadi 315 sama dengan 675. Kemudian kita nak X bahagi dengan 2, 157.5 dan untuk yang kes ni X sama dengan 337.5. Jadi kita ada 4 nilai X. Jawapan kita di sini 112.5, 157.5, 219.5 dan 337.5. Kita senaraikan jawapan akhir untuk keempat-empat sudut ini dengan tertib menaik. Example, solve this equation. Persamaan ni ada cos square, ada sin x. Jadi kita perlu simplify supaya persamaan itu menjadi lebih mudah. Dengan menggunakan identiti sin square tambah cos square sama dengan 1, kita gantikan cos square x ni sebagai 1 tolak sin square x. Kemudian kita compute semula, kita akan dapat 2 sin square tambah sin x tolak 1. Ini adalah persamaan kuadratik sebab ada kuasa 2 di sini. Jadi kita boleh fakturkan 2 sin x tolak 1 darab sin x tambah 1. Kita cari jawapan bagi kurungan yang pertama, sin x ni sama dengan 1 per 2. Dan bagi kurungan yang kedua, sin x bersamaan negatif 1. Jadi kita kena jawab satu per satu. Untuk sin x sama dengan 1 per 2, reference angle adalah sin inverse 1 per 2 bersamaan 30. Jadi 30 tu berada pada kuadran pertama dan di mana kuadran yang mempunyai sin yang positif, kuadran pertama dan kuadran kedua. Jadi kuadran pertama x sama dengan 30 bagi kuadran kedua x sama dengan 180 tolak 30 akan dapat x sama dengan 150. Kemudian bagi jawapan yang kedua di sini negatif 1 pula for sin x negatif 1 reference angle adalah 90 di mana sudut 90 itu ia berada di sini. Kemudian tentukan kuadran bagi negatif sin. Ia berada pada kuadran yang ketiga dan kuadran keempat. Dalam kuadran ketiga untuk mencari sudut x sama dengan 180 tambah 90 iaitu 270. Untuk kuadran keempat 360 tolak 90 akan memberikan kita 270. Perhatikan kedua-dua jawapan ni memberi sudut yang sama. Jadi kita hanya perlu tulis sekali saja. Dan yang dua hadapan ni adalah hasil daripada sin x sama dengan 1 per 2. Kita salin balik jawapan x 30, x 150 dan x sama dengan 270. Question number 8. Cos square x plus cos x tolak 2 equal to 0. We have to solve this. Perhatikan ini adalah fungsi kuadratik. Jika kita tulis andaikan u sama dengan cos x. Kita boleh tulis semula persamaan itu sebagai u square tambah u tolak 2 sama dengan kosong. Jadi ini adalah kuadratik function di mana kita boleh fakturkan sebagai u tambah 2 darab dengan u tolak 1. Menghasilkan u sama dengan negatif 2 dan u sama dengan 1. u sama dengan negatif 2 ni adalah, kita tukar balik u ni tadi apa? Cos x sama dengan negatif 2. Yang ni cos x sama dengan 1. Jadi kita ada dua uh, nilai bagi cos x dan kita perlu selesaikan kedua-dua nilai tersebut. Bagi kes yang pertama, cos x sama dengan negatif 2. Reference angle adalah cos inverse bagi 2. Ada tak cos inverse bagi 2? Tak ada eh. Tak wujud cos inverse bagi 2. So, di sini no solution. Seterusnya, bagi kes cos x sama dengan 1, reference angle adalah cos inverse bagi 1 bersamaan 
kosong darjah. Kosong di mana ia berada pada garisan ini, kosong darjah. Tentukan positif atau negatif. Kos kita ni nilai dia positif. Jadi ia berada pada kuadran yang pertama dan kuadran keempat. Kuadran pertama, X sama dengan reference angle tu juga. So, X sama dengan kosong. Kuadran keempat, X sama dengan 360 tolak kosong. Sama dengan 360 darjah. Jadi, apakah jawapan akhir kita? Dalam soalan diberi julat, X ni dari kosong hingga 2 pi. 2 pi ni apa? 2 pi adalah 360. Termasuk tak 360? Tak termasuk sebab ia adalah less than saja. Dia tidak sama dengan 360. Jadi, kita ignore jawapan yang 360 ni. Sebab dia luar daripada region yang soalan ni nak. Hasilnya, jawapan kita hanyalah satu iaitu X sama dengan kosong darjah.